সো স্যাটেলাইটের অরবিট কি অরবিট জিনিসটা হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী আমি খুব ছোট করে আঁকলাম এই পৃথিবীর চারপাশে তো অবশ্যই আমাদের স্যাটেলাইট একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ বরাবর ঘুরবে তাই না ধরো যাক এটা হচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইট এবং এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী সো কোন স্যাটেলাইট যখন পৃথিবীর চারপাশে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে ঘুরে তখন সেই পথটা হয় একটা উপবৃত্তাকার পথ এবং কিছু কিছু সময় সেই পথটা গোলাকার পথও হতে পারে এবং স্যাটেলাইট চলার এই পথকে বলা হয় তার অরবিট অথবা কক্ষপথ আমরা এখন দেখব স্যাটেলাইটের অরবিট কয় ধরনের আমরা সাধারণত স্যাটেলাইটের অরবিটকে ভাগ করে থাকি দুইটা জিনিসের ভিত্তিতে একটা হচ্ছে অবস্থানের ভিত্তিতে আর একটা হচ্ছে দূরত্বের ভিত্তিতে সো অবস্থানের ভিত্তিতে আমাদের স্যাটেলাইট হচ্ছে তিন প্রকার আমি এখানে লিখে ফেলি অবস্থানের ভিত্তিতে আমাদের স্যাটেলাইট হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে ইকুয়েটোরিয়াল স্যাটেলাইট আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইনক্লাইন্ড স্যাটেলাইট মানে স্যাটেলাইট অরবিট দুঃখিত এটা অরবিট হবে ইকুয়েটোরিয়াল অরবিট ইনক্লাইন্ড অরবিট এবং সবশেষে যেটা সেটা হচ্ছে পোলার অরবিট সো অবস্থানের উপর ভিত্তি করে স্যাটেলাইটের অরবিট তিন ধরনের অর্থাৎ অরবিটগুলো কীরকম অবস্থান আছে সেটার উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের এবং স্যাটেলাইটের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে অরবিটগুলোর দূরত্বের উপর ভিত্তি করেও স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট অরবিট তিন ধরনের একটা হচ্ছে এল ই ও যার মানে হচ্ছে লো আর্থ অরবিট দুই নম্বরটা হচ্ছে এম ই ও এটা হচ্ছে মিডিয়াম আর্থ অরবিট এবং সবশেষ হচ্ছে জি ই ও এটা হচ্ছে জিও স্টেশনারি অরবিট সো আমরা এখন দেখে ফেললাম স্যাটেলাইটের অরবিটকে প্রধানত দুইটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে তিন তিন করে ছয় ভাগে ভাগ করা যায় সো আমরা এখন চলে আসবো স্যাটেলাইটের অবস্থানের উপর ভিত্তিতে অরবিটগুলো কি ধরনের হতে পারে আমরা এখন চলে এসেছি অবস্থানের উপর ভিত্তিতে স্যাটেলাইটের অরবিট স্যাটেলাইটের অরবিট দেখো আমি এখানে তিনটা চিত্র এঁকেছি তিনটা ছবি এঁকেছি ফিগার প্রথম ছবিতে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী ঠিক আছে এবং এই পৃথিবীতে আসলে যে জিনিসটা জানতে হবে আমাদের পৃথিবীতে যে আমরা যে জায়গাটাতে বাস করি আসলে একদম কেন্দ্র বরাবর এই কেন্দ্র বরাবর জায়গাটাকে বলা হয় বিশুভ অঞ্চল বিশুভীয় অঞ্চল তাহলে খেয়াল করো আমাদের এই পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর যে অঞ্চলগুলো থাকে যেমন বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশ এই দেশগুলো যেসব অঞ্চল নিয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে বিশুভীয় অঞ্চল এবং এই বিশুভীয় অঞ্চল বরাবর আমরা যে রেখাটাকে কল্পনা করি অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র কেন্দ্রের ঠিক উপরে বরাবর যে রেখাটাকে কল্পনা করি সেটা হচ্ছে আমাদের বিশুভীয় রেখা বা ইকুয়েটোরিয়াল লাইন তাহলে আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে ইকুয়েটোরিয়াল অরবিট অবস্থানের উপর ভিত্তি করে স্যাটেলাইটের অরবিট তিন ধরনের ইকুয়েটোরিয়াল অরবিট তাহলে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যে বিশ্ববীয় অঞ্চল থাকে অর্থাৎ পৃথিবীর ইকুয়েটোরিয়াল লাইন বরাবর উপরে অথবা অনেক দূরে স্যাটেলাইট যে পথ ধরে অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েটোরিয়াল অরবিট তাহলে দেখো এখানে এই স্যাটেলাইটটা পৃথিবীর ঠিক ইকুয়েটর বরাবর অনেক উপরে অতিক্রম করছে একটা উপত্যকার পথ ধরে তাহলে আমাদের এই অরবিটটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েটোরিয়াল অরবিট এবং এই ইকুয়েটোরিয়াল অরবিটগুলো দিয়ে শুধুমাত্র পৃথিবীর বিশ্ববীয় অঞ্চলগুলোকে কভারেজ করা যায় অর্থাৎ এই স্যাটেলাইটগুলো ব্যবহার করে শুধুমাত্র পৃথিবীর বিশ্ববীয় অঞ্চলের জায়গাগুলোকে নেটওয়ার্কের অধীনে নিয়ে আসা যায় আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে মাইনুল ইসলাম নামে একজন কমেন্ট করেছেন তিনি প্রশ্ন জানতে চেয়েছেন স্যাটেলাইটের ঘূর্ণন গতি কি পৃথিবীর সমানুপাতিক আসলে কিছু কিছু স্যাটেলাইটের ঘূর্ণন গতি পৃথিবীর সমানুপাতিক এবং কিছু কিছু স্যাটেলাইটের ঘূর্ণন গতি পৃথিবীর সমানুপাতিক না যে সকল স্যাটেলাইটগুলো অনেক দূরে থাকে পৃথিবী থেকে এবং পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির অবস্থা থাকে সেগুলোর আসলে ঘূর্ণন গতি পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি সমানুপাতিক এবং কিছু ধরনের স্যাটেলাইট আছে যেগুলো হচ্ছে পৃথিবীর অনেক কাছে থাকে সেই সকল স্যাটেলাইটগুলো আসলে অনেক দ্রুত গতিতে ঘোরে যে জন্য আমাদের পৃথিবীর গতির সাথে সেসব স্যাটেলাইটের গতি মিলে না আশা করি মাইনুল ইসলাম ওনার উত্তরটা পেয়ে গিয়েছেন সো আমরা এখন যে সেকেন্ড স্যাটেলাইট অরবিটের অরবিট নিয়ে কথা বলবো অবস্থান ভিত্তিতে সেটার নাম হচ্ছে পোলার অরবিট খেয়াল করো 
এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী আগের মতই এবং পৃথিবীর এই লাইনটা ছিল হচ্ছে আমাদের বিশ্ব বিশ্ববীয় অঞ্চল বিশ্ববীয় রেখা বা ইকুয়েটোরিয়াল লাইন কিন্তু পৃথিবীর দুই পাশে দুটো মেরু থাকে মেরু অঞ্চল থাকে একটা হচ্ছে উত্তর মেরু বা সাউথ নর্থ পোল এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ মেরু বা সাউথ পোল তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নর্থ পোল এবং এটা হচ্ছে আমাদের সাউথ পোল তাহলে পৃথিবীর দুইটা মেরু বরাবর যে রেখাকে কল্পনা করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের পোলার অর্থাৎ পোলার রেজিয়নের একটা রেখা পোলার অঞ্চল তো এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর পোলার অঞ্চল এটা হচ্ছে পোলার অঞ্চল এবং এই পোলার অঞ্চলকে মেরু অঞ্চলকে কি বলবো আমি মেরু অঞ্চলকে এটা কভারেজ করার মতো এক ধরনের স্যাটেলাইট ইউজ করা হয় অর্থাৎ যে সকল স্যাটেলাইটগুলোর কক্ষপথ থাকে একদম মেরু এবং দুই মেরু বরাবর সেটাকে বলা হয় আমাদের পোলার অরবিট তাহলে খেয়াল করো এই পৃথিবীটার দুই পাশে দুইটা মেরু এবং এই বরাবর আমরা একটা লাইনকে কল্পনা করেছি এবং আমাদের স্যাটেলাইটটাও ঠিক এই লাইন বরাবর অনেক উপরে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ ধরে ঘুরছে তাহলে এই কক্ষপথটা হচ্ছে আমাদের পোলার অরবিট এবং পোলার অরবিট যে স্যাটেলাইটগুলো আমরা ব্যবহার করি এরা শুধুমাত্র এরা শুধুমাত্র আমাদের এই পোলার অঞ্চলগুলোকে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত নিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ আমাদের মেরু অঞ্চলে যদি কেউ কারা কেউ থাকে তাহলে তারা খুব সহজেই পোলার অরবিট দিয়ে চলচলকৃত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে আমরা এখন যে তিন নম্বর অরবিট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটু ভিন্ন রকম খেয়াল করো আমাদের তিন নম্বর অরবিটটা ছিল হচ্ছে ইনক্লাইন্ড অরবিট ঠিক আছে ইন ইনক্লাইন্ড অরবিট তাহলে এই এই চিত্রটার দিকে খেয়াল করো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী একটু কমলা লেবুর মতো চ্যাপটা পৃথিবী এই পৃথিবীর এটা হচ্ছে আমাদের মেরু অঞ্চল এই দুইটা হচ্ছে আমাদের মেরু উত্তর উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু এবং এই লাইনটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েটোরিয়াল লাইন অথবা বিশ্ববীয় রেখা এখন দেখো আমাদের এই স্যাটেলাইটটা একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে এবং এই কক্ষপথটা মেরু অঞ্চল মেরু অঞ্চল বরাবর না আবার ইকুয়েটোরিয়াল লাইন বরাবর না তার মানে এই স্যাটেলাইটের যে কক্ষপথ সেটা একটু বাঁকা হয়ে রয়েছে অর্থাৎ পৃথিবীর মেরু অঞ্চল এবং বিশ্ববী অঞ্চলের সাথে একটু বাঁকাভাবে রয়েছে এই অরবিটটা এই ধরনের অরবিটগুলোকে বলা হয় ইনক্লাইন্ড অরবিট ঠিক আছে সো আমি মোটামুটি এই কয়টাই ছিল হচ্ছে আমাদের আরেকটা কথা বলতে বলে গিয়েছি যেটা হচ্ছে আমাদের যে ইনক্লাইন্ড অরবিট এই অরবিটের স্যাটেলাইট যে স্যাটেলাইটগুলো থাকে তারা একই সাথে পৃথিবীর পোলার অঞ্চলগুলো অর্থাৎ মেরু অঞ্চলগুলোকেও নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত আনতে পারে এবং আমাদের ইকুয়েটোরিয়াল রেজিয়ন বা ইকুয়েটোরিয়াল বিশ্ববীয় অঞ্চলগুলোকেও নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত আনতে পারে অর্থাৎ যখন আমরা একটা ইনক্লাইন অরবিট দিয়ে কোনো স্যাটেলাইটকে পরি প্রদক্ষিণ করায় পৃথিবীতে তখন সেই স্যাটেলাইটটা একই সাথে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলগুলোকেও কভারেজ করতে পারে এবং একই সাথে সে বিশ্ববীয় অঞ্চলগুলোকেও কভারেজ করতে পারে